Hello everyone, welcome back to Simple Civil Tamil. In this session, we will see Thin Cylinders and Spherical Shells introduction. First, we will see what Thin Cylinders are. Thin Cylinders are used to use cylinders. We will see what we can use in the normal cylinder. We will see what we can use in the normal cylinder. We prefer to use the liquid in the cylindrical shape. Instead of rectangular sections or square sections compare பண்ணும் போது cylindrical தான் because இதில் hoop stress evenா distributeாகும் but rectangular sectionல hoop stress evenா distributeாகாது okayங்களா so இதில் thin cylinder thick cylinder அப்படின் இரண்டு type இருக்கு இந்த chapter thin cylinder thin cylinder என்ன பாத்தனா if the thickness of the wall of the cylindrical vessel ஒரு cylindrical vessel எடுத்துகிறோம் இது பாத்தீங்க இது வந்து thickness நுச்சிக்கோங்க இந்த thickness வந்து less than 115th to 120th of its internal diameter internal diameter இருக்கிலியா so அந்த internal diameter ஓட 115th to 120 வரிக்கும் less இருந்ததுனா அதுதான் வந்து thin cylindrical நான் சொல்லுவோம் is known as thin cylinder இது அடுக்கடி கேட்கிறு 2 marks so இது கரட்டா இதிக்கோங்க நான் ஒரு example கேண்ணாப் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு thin cylinder வருந்துக்கிறேன் இது cross section பாத்து உங்கள் இது front waveல just cut பண்ணி பார்க்கிறோம் இதில் hoop stress act ஆகும் அந்த pressure internal pressure அது இப்படி cross cut பண்ணும் நாக்க நமக்கு இப்படி rectangle shapeல திரியும் இது இங்கே இருக்கிறதுதா hoop stress இந்த stresses தான் இங்கே இருக்கு okayங்களா plus longitudinal stress இந்த lengthல act ஆகுரு stress longitudinal stress So, இந்த ரெண்டு stress பேச் பண்ணிதான் இந்த சம்சே இருக்கும் So, இந்த chapter பொருத்து வருக்கு நீங்கள் mostly formulas by God பண்டிக்கு நாவே sum எப்படி கேட்டால் நம்ம சால் பண்ணில்லாம் ரும்ப easyதாம் ரும்ப conceptual understand பண்ணிலாம் பண்ணும் நல்லை இப்ப இந்த D இருக்கில்லியா small D இன்றுது internal diameter So, internal diameter of the thin cylinder Next, இந்த portion இருக்கிலே இது thickness So, அது thickness of the vessel Sometimes என்ன பண்ணாம் நான் outer diameter thickness குட்துவாங்க but formலால் நாம் internal diameter தான் use பண்ணுவோம் அப்பு என்ன பண்ணாம் outer diameter நான் outer to outer so capital D so capital D minus இங்கு ஒரு thickness இங்கு ஒரு thickness மொத்தும் 2 times of thickness minus பண்ணிதான் internal diameter எடுக்குனோம் so internal diameter எப்படி குட்தாலும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன் பாத்துக்கோங்க next P internal pressure of the fluid உல்ல fluid or air எதுவனால் இருக்கலாம் அதால் Next, length of the cylinder. L இந்தது இந்த length of the cylinder. So, இது L, D இந்தது internal diameter. இது எல்லாம் குடுத்திருக்கும். P இந்தது internal pressure. Okay, வா. So, உன் என்ன explain மனிட்டாம். First one வந்து, இதுக்கு circumferential stress or hoop stress இன்று குட சொல்லலா. இதுக்கு another name. Circumferential hoop stress கண்டுபிடுங்கனும் சொல்லலா. Circumferential stress கண்டுபிடுங்கனும் சொல்லலா. Formula P இந்தது internal pressure, D internal diameter, T thickness of the cylinder. Next, longitudinal stress, அதாவு sigma L. L stands for longitudinal, so sigma L equal to PD by 4T. அப்படி இல்லா, circumferential stressல பாதி, because circumferential stress, PD by 2T, அதில பாதி பாருங்க, அப்பு 2 to 4 ஐடும், so PD by 4T. So, இப்படி கண்டுபிட்டுச்சிக்கலாம். இப்படியும் கால்க்கிலேட்டுதான் சால் பண்ணது போது இந்த பார்மலாவி யூச் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து tau max tau max equal to அதவு shear stress maximum shear stress கண்டுபிடிக்குனா sigma c minus sigma l by 2 so நமுக்கு தெரியும் sigma c minus sigma l கேண்ணா சொல்லு இருக்கும் sigma c by 2 வா so sigma c by 2 divided by இந்த 2 substitute பண்ணுங்க அப்பு ஒரு sigma cல பாதி sigma c போச்சுனா divided by 2 இருக்கு, அப்போது sigma c divided by 4, sigma c நான் தெரி நமுக்கு pd by 2t, அல்ரடி ஒரு 4 இருக்கு, அப்போது 2 into 2, 80, so pd by 80, இப்படிதான் இந்த formula வந்தது, நீங்கள் formula வா பைகாட் பணிக்கும் பெட்டு, okay, இங்களா, okay, next, circumferential strain, அந்த stress ஆல, அந்த internal pressure ஆல, ஏற்பர்ர strain வந்து circumferential act ஆகிறதுக்கு எப்படி கால்க்கிறிப் பண்ணோனா PD by 2T அதாவது sigma C by E sigma C by E 1 minus 0.5 by mu எப்படியும் சொலலா அர் நான் directாது substitute பண்ணியும் formula குடுத்திருக்கு உங்களுக்கு எது easy ஆருக்கு அந்த formula பைகாட் பண்ணிக்கோங்க 
நெக்ஸ்ட்டு லாங்கிட்யூடினல் ஸ்ட்ரெயின் அதாவது இ லாங்கு ஆர் இ எல்னு கூட சொல்லலாம் லாங்கிட்யூடினலுக்கு பிடி பை டூ டி இ மைன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் மியூவிங்கு ஓகேவா அகெயின் இது எப்படி சொல்லலான்னு இ எல் ஈக்குவல் டு சிக்மா சி பை இ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் மியூனு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயினு வால்யூமில் என்ன ஸ்ட்ரெயின் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்குறோம் பிடி பை டூ டி இதுவும் சிக்மா சி தான் பை சிக்மா சி பை இ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் டூ மியூ ஸோ இந்த இடத்துல தான் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகணும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது இது ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகணுன்னா நீங்கள் இங்கே தான் ஆகணும் ஸோ அது எது எதுக்கு எதுன்னு கரெக்டாக ஃபார்ம்லாம் பை கட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு சேஞ்ச் இன் வால்யூம் அதெல்லாம் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுங்க அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் நமக்கு தெரியும் வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் இவி ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் வால்யூம் பை ஒரிஜினல் வால்யூம் அப்போ சேஞ்ச் இன் வால்யூம் தேவைன்னா வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் இன்டு வி தானே ஓகே இது சேஞ்ச் இன் டயாமீட்டரா ஓகே அப்போ சேஞ்ச் இன் டயாமீட்டர் டயாமீட்டருக்கான ஸ்ட்ரெயின் கண்டுபிடிச்சோன்னா இந்த இடத்த இது டயாமீட்டராக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ என்ன ஆகும் டி இங்கே வந்துடுமா ஸோ இவி இன்டு டி இவி இன்டு டி சேஞ்ச் இன் டயாமீட்டர் ஈக்குவல் டு இவி இன்டு டி இவிக்கான ஃபார்ம்லாம் இங்கே இருக்குது இன்டு டி அப்படி யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா டி இன்டி மல்டிப்ளை பண்ணால் டி ஸ்கொயரு ரிமைனிங் அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு சேஞ்ச் இன் லென்த்து சேஞ்ச் இன் லென்த்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணலான்னா லாங்கிட்யூடினல் ஸ்ட்ரெயின் நமக்கு தெரியும் இஎல் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் லென்த்து பை ஒரிஜினல் லென்த் இது டிஎல்னு சொல்லலாம் இல்லை டெல் எல்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா உங்கள் விருப்பம் தான் எப்படி உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது அப்படி யூஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டெல் எல் ஈக்குவல் டு ஏன்னா இந்த டெல் எல்லே பிங்க் வச்சுக்கோங்க எல் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா இஎல் இன்டு டெல் எல்லு ஸோ இஎல் இன்டு எல்லு சாரி இஎல் இன்டு எல்லு தான் ஆம் அப்போ இஎல் இன்டு எல்லு பிடி பை டூ டிஇ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது தான் வந்து இஎல்லு கூட ஒரு எல் இருக்குன்னா அது இங்கே எடுத்து எழுதிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு சேஞ்ச் இன் வால்யூம் சேஞ்ச் இன் வால்யூம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது தான் ஃபார்ம்லா டோட்டல் வால்யூம் ஈக்குவல் டு அதாவது சேஞ்ச் இன் வால்யூம் பை ஒரிஜினல் வால்யூம் ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் ஆஃப் சர்க்கியூம் ஃபரன்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ப்ளஸ் ஒரு டைம்ஸ் ஆஃப் லாங்கிட்யூடினல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸோ அந்த வால்யூம் இந்த கிராஸில் கொண்டு போயிட்டு இந்த ஃபார்மில் எடுத்து எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது இந்த தின் சிலிண்டர் சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்ம்லாஸ் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை எழுதி பார்த்து பைகாட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வீனா வால்யூம் ஆஃப் த சிலிண்டர் ஈனா யங்ஸ் மாடலஸ் ஆர் மாடலஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் மியூனா பாய்ஸான்ஸ் ரேஷியோ ஓகேங்களா அது மியூனு சொல்ல ஆர் ஒன் பை எம்னு கிவன் டேட்டால் கொடுக்கலாம் லைஃப் இன் கேஸ் ஒன் பை எம்னு கிவன் டேட்டால் கொடுத்தாங்கனாக்கா அது நீங்கள் மியூனு டேரெக்டாக எடுத்துக்கலாம் ஆர் அதர்வைஸ் எம்னு வேல்யூ கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் முதல்ல ஒன் பை எம்மாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் அதை மியூவாக எடுத்து எழுதணும் ஓகேங்களா ஓகே இவ்வளோ போதும் இன்ட்ரடக்ஷன் டு தின் சிலிண்டர் ரிமைனிங்கை ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ